Ok, podemos empezar ahora ya. ¿Sí? Ahora sí. Ya. Buenos días con todos entonces. Uh, good morning, everybody. Seguimos un, para un día más juntos, ¿no? Another day together. Para hablar un poquito más del corazón paternal de Dios. We're gonna, we're gonna talk more about the paternal heart of God. Si ayer hablamos bastante sobre la identidad. We talk about identity like yesterday. Y debemos tener bien claro y rápido. We have to be clear about it. Cuando nos preguntan quién es. When somebody asks who is. Yo soy hijo, yo soy hija de Dios. Al toque. Um, I'm a son and daughter of God. No debemos tener dudas sobre eso. We shouldn't have any doubt about it. Entonces, esa es nuestra identidad. So, we have to know our identity. Solo podemos ser hijos e hijas de Dios por Jesucristo. We can only be a child of God through Christ. En general, la gente dice, todos somos hijos de Dios. Everybody, most people say we are children of God. Pero la Biblia dice que no es así. But the Bible says that's not what it says. Dice que por Cristo Jesús nos fue dado el derecho de ser los hijos. Because of Christ, we get, he, Christ gave us the right to be children of God. Entonces solo tiene todas las bendiciones que hablamos ayer los que son hijos de Dios. Así que todos los... The, The one that are children of God, we have their, his blessing. Solo los que aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Only the one that accepted Christ as the Savior, the children of God. Y estamos haciendo la L exactamente para eso. So we're doing the DTS exactly for that reason. Para decir a la gente que solo es hijo e hija de Dios los que aceptan a Cristo. To tell the people the only the, the only one that are children of God is the one they accept Christ. Eso conocemos a Dios y lo hacemos conocido a la gente. Meaning that we know God and let, he, let him, he be known. Y hoy día vamos a hablar sobre un, algo muy importante. And today we're going to speak about something very important. Que cuando hablamos de Dios Padre. And when we talk about the, God the Father. Nos sugiere familia. And is, is implying family. Sí, papá, mamá, hijos. Father, mother, children. Y hoy día vamos a hablar de la familia de Dios. And today we're going to talk about the family of God. El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. I got the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Entonces, es muy importante entender la Trinidad, como se dice. So, it's very important to know and have the Trinity. Aunque ese término no está en la Biblia. Even though the, the, the word Holy Trinity is not in the Bible. Pero el concepto de Trinidad está en toda la Palabra de Dios. But the concept of a Trinity is, is in, in, in all the Bible. So, le voy a compartir una pantalla. I'm going to share. I'm going to share the the screen now. The the screen. Entonces, su entendimiento correcto de Dios nos lleva o nos abre muchas áreas vitales en la doctrina bíblica, ¿no? Uh, the correct way is when we know about what the Bible tells us. Y la Trinidad es una de esas. And the Trinity is one of those. Ahí está. Entonces, como decía, ¿no? Ese término Trinidad no se encuentra en la palabra de Dios. Like I said, the Trinity is not in the Bible. The word, Pero, the word. Sí. Pero entendemos que es una doctrina muy crucial. Para el cristiano. But we understand it's a very essential doctrine for us Christians. Eh, entendiendo la Trinidad. Understanding the, the Holy Trinity. Podemos entender un poquito más del papel del Padre 
Dios. We can understand the role of God the Father. ¿Y cómo se relacionan Padre, Hijo, Espíritu Santo? How did they relate the Father, the Son, and the Holy Spirit? Porque el deseo de Jesucristo siempre fue But the desire of Christ was always que nosotros fuéramos uno como Él es con el Padre. But we can become one like He and the Father are one. Como ellos se relacionaban con una intimidad tremenda. They relate to each other with a, a very strong intimacy. Uh, nosotros también debemos relacionarnos con Dios de igual manera. We also should relate to God in the same way. Entonces, entendiendo cómo, cómo funciona la Trinidad. Understanding how the Holy Trinity, Trinity uh, acts or works. A veces, no entendiendo la Trinidad, nos dificulta hasta la oración. Sometimes, uh, uh, don't, not understanding the Trinity is hard for us to pray. Mucha gente me dice, Pastor, pero ¿a quién debo orar? ¿A Dios? ¿A, a Jesús? ¿Al Espíritu Santo? And the people ask me, Pastor, who do I pray? To, to God? To Jesus? The Holy Spirit? Y a veces uno comienza orando, hablando al Padre, de pronto está ya hablando al Hijo, y a veces ya al Espíritu Santo. Sometimes we pray, we start with the Father, and then, and then we, we get the, the, the Son, and then we end up with the Holy Spirit. Pero cuando tenemos la, 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 el entendimiento de la Trinidad. But when we have the understanding of the Trinity. Eso nos ayuda hasta conducir nuestras oraciones. And help us to direct our prayers. Un solo Dios. One God. Tres personas. Three persons. A veces es difícil entender eso. Sometimes it's hard to understand that. Entonces vamos a hablar un poquito de eso hoy día. So we're going to talk about a little bit of that today. Entonces, ¿qué es la Trinidad? So what's, what is the Trinity? Es, es un término que se utilizó, se acuñó para facilitar el entendimiento que lo propone esta enseñanza. Is a term that existed to help us understand it. Uh, fue usado por primera vez por Tertuliano a fines del siglo II. And in in the in the what's the siglo? What siglo? El centenario, centenario número dos, the centenario, century, century number two. Eh, adquirió vigencia, ¿no? Fue, fue usado con más aclaración después del siglo IV o V. And it's, it's, it wasn't until uh, the millennium, I the mean, uh, the fourth or fifth millennium that we were able to understand the, the term Trinity. Uh, esa doctrina de la Trinidad va más allá de la habilidad humana, ¿no? Para poderla entender completamente. Because uh, Trinity is goes beyond a, a human understanding. Eh, but... eh, pero es central, es muy importante para el entendimiento de la naturaleza de Dios. But it's very important to understand the nature of God. Uh, vamos a ver que hay muchas, muchas uh, divergencias entre muchos estudiosos. And we're, we're going to see there's a lot of difference between them. Y por eso a veces nos confundimos un poco sobre eso. Sometimes we get confused about it. Pero creo que entendiendo lo que es, lo que hace el Padre, lo que hace el Hijo, lo que hace el Espíritu Santo. But if we understand what the Father or the Son does and the Holy Spirit does. Nos va a ser más fácil comprender cómo se relacionan entre ellos. It's going to be easy for us to understand how they relate. Es muy correcto, muy cierto decir que Jesucristo es Dios. It's correct to say that Jesus is God. Pero no es correcto decir que Dios murió en la cruz. But it's not correct to say that God died on the cross. 
El hijo murió de la cruz. The son died in the cross. Pero si el hijo es Dios, ¿cómo es eso? But if he, the son is God, how is it? Uh, es muy cierto decir que el Espíritu Santo es Dios. It's true to, to say that the Holy Spirit is God. Pero yo no puedo decir que el Espíritu Santo derramó su sangre en la cruz. But we cannot say that the Holy Spirit shed the blood on the cross. No tiene sentido. Un Espíritu no tiene sangre. It doesn't make sense. The Holy Spirit doesn't have blood. Se mira como la Trinidad nos ayuda a entender toda esa relación. So if we look uh, careful, uh, the Trinity will help us understand the relationship. Un solo Dios. One God. Tres personas. Three persons. Que actúan de manera distintas. They, they act in different way. Con un solo propósito. With one purpose. Por eso, tri unidad. So that's three unity. Uh, ahí vamos, ¿no? Los fundamentos. No existe un solo Dios vivo y verdadero. There's, there's only one true God, a living God and true God. Este único Dios existe eternamente en tres personas. There's the only God, a, a true God that exists in three persons. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son and the Holy Spirit. Esas tres personas son completamente iguales en atributos. Uh, the three persons are the same in the attributes. Cada uno de naturaleza divina. Each one with a divine nature. Aunque cada persona es plena y completamente Dios. Even though each person is, is completely God. Pero las personas no son idénticas. But they are not identical. La diferencia entre ellos corresponde a la forma en que ellos se relacionan entre sí. The, the difference between them is how they relate within each other. Y el rol que llevan a cabo cada uno para cumplir su unificado propósito. And the role that each has to fulfill uh, the un unified purpose. O sea, aunque sea un, un solo Dios. Even though it's only one God. Una sola naturaleza. One nature. Son in personas, son distintas, hacen cosas distintas. And as a person, they are dis different and they do different things. Uh, in resumen, podemos decir. In summary, we can say. Dios existe eternamente en tres personas. The God is six eternally in three persons. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit. Y cada persona es plenamente Dios y hay solo un Dios. And each person is fully God and there's only one God. Uh, por eso comenzamos diciendo, ¿no? Que es muy difícil entender eso. So that's why we start saying it's very difficult to understand that. Porque nosotros como seres humanos estamos, uh, tenemos un límite. Because as a human being, we're limited. Como dijo Dios en su palabra, sus pensamientos son más altos de que nuestros pensamientos. Like his word said in, uh, that his thoughts are higher than our thoughts. Entonces, completamente no vamos a poder entender cómo la Trinidad trabaja. So, completely we, can under, we cannot understand how the, the Trinity works. Solo vamos a comprender totalmente cuando estuviéramos con él en el cielo. We are going to understand when we with him in heaven. Por eso, en resumen, decimos, no, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas. So, in summary, we say, Father, Son, and Holy Spirit, three person and one, and one God. Yes. O sea, ¿para qué es vital esa enseñanza? Why is it vital to teach this? Uh, doctrina de la Trinidad hace definitiva la revelación de Dios al hombre. 
the doctrine of the Holy Spirit means the relationship of God uh, with God with a man. Entonces, si yo no entiendo la Trinidad, if I don't understand the Trinity, yo voy a tener dificultad a entender la revelación de Dios al hombre. I'm gonna I'm gonna have a dif difficult time to relay uh, the relationship of God with man. San Juan 1.18. So John 1.18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Uh, the nobody seen God. Uh, el unigénito hijo. The only son. Que está en el seno del padre. They're sitting next to the father. Él le ha dado a conocer. He has given him the knowledge. Entonces dice que a Dios nadie le vio jamás. It says that nobody saw God. Es una afirmación. Nadie, nunca nadie vio a Dios. It's an affirmation that nobody has seen God. Moisés quiso ver, ver a Dios. Moses wanted to see God. Pero Dios le dijo, nadie puede ver mi faz. Si, si ve mi faz, va a morir. And God told me, nobody can see my faith. If they see it, they'll die. Pero en el Hijo, en Jesús, Dios fue revelado. But in Christ, Jesus, I mean, God was revealed. Jesús dijo muchas veces, quien ve a mí, ve al Padre. And Jesus said many times, if you see me, you see the Father. Entonces no podemos entender que la misma persona. We don't understand that there was one person. Porque si fuera la misma persona, Dios se haría mentiroso. If it were one person, then God would be a liar. Porque si vieron a Jesús y Jesús fuera Dios, a la misma persona, entonces la gente se iba a morir. And if, if, if Jesus was God... And but he was a person. Otherwise, if he was just God, people seeing Jesus would have died too. Entonces, Dios Padre se revela, se da a conocer a través de su hijo Jesús. So God the Father revealed Himself through His Son Jesus. Jesús siempre dijo, "Yo vine para en obediencia a mi Padre." Jesus said, "I came in obedience to my Father." Y a los judíos eso le molestaba. And to the Jewish people, they'll make it upset. Este Jesús es hombre como nosotros y llama a Dios de Padre. And they will question themselves. He is a man like us. And, and they call him, he called God his father. Y se enojaba mucho con Jesús y querían matarlo. They were mad at Christ and they wanted to kill him. Entonces, entender la Trinidad es entender la revelación de Dios al hombre. So, to understand the Trinity is to understand the relationship uh, with God with, with man. Este, otra cosa, la actividad distinta y unificada de la Trinidad hace posible la expiación. And something else is, is understanding the Trinity, it inspired to inspire us to have, to have a relationship. Uh, Hebreos 9, 14. In Hebrew 9, 14. Dice así, cuanto más la sangre de Cristo. Ma much more the blood of Christ. El cual mediante el Espíritu Eterno. And the Father through the eternal Spirit. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. He submitted to himself and came before God without the spot, blemish or spot. Él limpiará vuestra conciencia. He will clean our conscience. De obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Uh, of uh, dead, dead labor so you can serve the living God. Mira que toda la Trinidad ahí trabajando por la expiación. 
you can see here the, the, the Trinity working uh, with inspiration. La sangre de Cristo por medio del Espíritu ofrecido al Dios Padre. The blood of Jesus to the, to the Spirit offering to the Father. O sea, en la expiación de nuestro pecado está trabajando la Trinidad. So in the inspiration of our sin, the, the Trinity is working there. Nuestra deuda del pecado es con Dios Padre. Our, our death of our sin is to our, our Father, our Heavenly Father. Y el Espíritu Santo nos convence que somos pecadores y tenemos esa deuda con Dios. And the Holy Spirit convicts us that we are sinner. Y nosotros no tenemos condiciones de pagarla. Because, and we don't have a way to pay it. Entonces la sangre de Cristo derramada en la cruz pagó por nuestro pecado. So the blood of Jesus shed on the cross paid for our sins. Entonces, por medio del Espíritu Santo, la sangre de Cristo espía nuestros pecados ante Dios. So, uh, through this, the, the, the blood of Jesus on the cross, it, it, it cleans our, our sins. La Trinidad haciendo posible la expiación. The Trinity is what makes it possible that, that, to, to this inspiration. Uh, otra cosa, como Dios es trino. Uh, and something else, as God is divine. Él es eternamente personal y relacional consigo mismo. He is eternal, a personal in, in relationship to himself. Uh, in completa independencia. Independently, complete independency. Aunque sean uno solo, even though it's only one, en su naturaleza, in his nature, pero actúan de manera independiente. But, but in everything independently. Hebreos 1.3 dice lo siguiente. Hebrew 1.3 said the following. Eh, el cual, siendo el resplandor de su gloria, the Father seeing the, and the splendor of his glory. A la imagen misma de su sustancia. And to, and to the image of his substance. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Who sustain all things with the power of his word. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Uh, effecting the purification of our sins. Por medio de sí mismo. Through himself, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. He said at, at, at the heavenlies and my majesty in heaven. Entonces, uh, el, la, tri, la Trinidad actuando en nuestra creación. That we see the, the Trinity working our creation. Entonces Jesús, él dice, yo nadie saca o nadie quita mi vida. Yo doy de manera voluntaria. That's what Jesus said. Nobody take my life away. I give it, my, I give it myself. Entonces aún que sea un solo Dios. Even though it's only one God. Pero tres personas. But three persons. Que actúan de manera independiente. They act in independently. Uh, otro pasaje dice que el Espíritu Santo nos da dones. And another passage it says that the Holy Spirit gives us gifts and dones. Y distribuye según su voluntad. And he distributes according to his will. Entonces no dice la voluntad de Dios o la voluntad de Jesús, es según su propia voluntad. He, he, he doesn't say uh, is the, uh, the will of the Father, the Son, it's his own, his own will, the Holy Spirit will. Uh, otra cosa, la Trinidad da el mejor modelo. Uh, another thing, the Trinity gives us an example. De relacionarse con el cuerpo de Cristo y el matrimonio. The, we can relate to the body of Christ in, in, the, in the marriage. 
Mira que interesante eh, el entendimiento de la Trinidad. It's interesting the understanding of Trinity. Uh, nos ayuda a entender mejor el matrimonio. It helps us to understand better the marriage. A veces uno no piensa en eso. But we don't think about it. Uh, Primera de Corintios 11, 3. First Corinthians 11, 3. Dice, pero quiero que sepáis. It says, I want you to know. Que Cristo es la cabeza de todo varón. That Christ is the head of everything. El varón es la cabeza de la mujer. The, the male is the head of the female. Y Dios es la cabeza de Cristo. And God is the head of Christ. Mira, eh, la palabra utiliza de cómo funciona la Trinidad. The word he is playing how the Trinity works. Él nos enseña cómo debe funcionar el matrimonio. He teaching us how the marriage should work. Yo creo que si el, todos los matrimonios entendieran la Trinidad. I, I believe if all the marriage would understand the Trinity. No habría tantos problemas como hay. We wouldn't have so many problems like we have. La falta de entendimiento del hombre. The lack of understanding in the man. De que Dios es la cabeza de Cristo. That God is the head of Christ. Y entendiendo cómo Cristo fue tratado por Dios. And understanding how Christ was treated by God. Dios le dio todo poder a él. God gave him all power to him. Le, le respaldó en todo lo que hizo en la tierra. And God uh, helping everything that Jesus did on, on earth. Y actuaban en conjunto. And they work together. Aunque Dios es la cabeza de Cristo. Even though God is the head of Christ. Pero todo era en actitud de amor. But everything was an act of love. Dios dice la palabra, Dios amó el mundo y envió a su Hijo. And the, the word said, God loved the world and God loved the Son. Ahora, el hombre es la cabeza de la mujer. Now, the man is the head of the woman. Y muchos hombres piensan, yo mando y mi esposa obedece. Many men says, I give orders and my, and my wife has to obey. Pero no es así. Es todo en actitud de amor. But that's not the way. It's an act of love. Yo como esposo soy cabeza de mi esposa. My, my wife and I, I'm the head of her. Yo tengo que tener una actitud de amor hacia ella. I have the attitude of love to her. Y ella como sumisa a mí. And she submit to me. Como Cristo fue sumiso a Dios. Like Christ submit to, to God. Lo hace con actitud de amor. He does it with, a, with a, an act of love. Cristo no era sumiso porque era obligado a eso. Uh, he was not submitted to God because he was forced to it. Porque él sabía que ser sumiso era lo mejor, porque era una actitud de amor hacia el Padre. Because he knew that being sum submitted is an act of love, because he, he loved the Father. Y así debería ser también en el matrimonio. And that's the way marriage should also work. Porque Pablo está diciendo eso. Es haciendo esa relación entre padre y hijo, el hombre y su esposa. And here the father is making a relationship with this, this, the, the man and the wife and God. Y eso solo es posible si entendemos la Trinidad. That's it's only possible to understand if we understand the Trinity. Y eso también para el cuerpo de Cristo, la iglesia. That also goes for the, the body of Christ, the church. Esa misma sumisión. The same submission. 
Uh, el, el primera Corintios 12. En 1 Corintios 12. De 4 a 6 dice así. From 4 to 6 says this way. Dice así, ahora bien, hay diversidad de dones. And now that we have diversity of, 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 of gift. Pero el Espíritu es el mismo. But the Spirit is the same. Hay varios ministerios. There's several ministries. Pero el Señor, Él es mismo. But, but the, God, the, the Lord is the same. Y hay diverso, diversidad de operaciones. And there are diversity way to operate. Pero Dios que hace todas las cosas en todos. But the God that makes all things, he's in everything. Es el mismo. He's the same. Entonces mira, que el, todo pasa, hay muchos dones, muchos ministerios. We see the many, many gifts, many, many ministry. Pero todo es de Dios. But everything is of God. Yo predico. So I preach. Hay hermanos que profetizan. And some brothers, they prophesy. Hay otros que tienen dones de revelación. Some have the gift of uh, revelation. Hay hermanos que oran por los enfermos y son sanados. There are brothers that can pray for the sick and they are healed. Y ahí pregunto, ¿quién es mejor que quién? And my question is, who is better than, than what? Nadie, porque todo eso lo hace por Dios. Nobody, because everything is, is from God. Un solo Dios. One God. Operando en todos. Operating everything and, and, and everyone. Así trabaja la Trinidad. That's the way the, the Trinity works. Es muy importante entender eso. It's very important to understand this. Esa iglesia entiende eso. If the church understand that. No va a haber problemas de, de celos. It's not going to be a jealousy problem. No va uno pensar que es mejor que el otro. They're not going to think there's one better than the other one. Vamos a buscar unidad en Dios. And we're going to look unity in God. Jesucristo, antes, antes de morir, oró a Dios. And Christ, before he died, he prayed to God. And Jesus told the Father that they become one. Que haya unidad en la iglesia. That, can, that there be unity in the church. Como yo y el Padre somos uno. Like me and the Father are one. Que ellos sean uno en nosotros. That they can be also one in us. Y él dice así, para que el mundo sepa so the world will know que tu Padre me enviaste. That you, Father, sent me. Entonces, la unidad de la iglesia so, unity in the church es que hace, que hace Jesús conocido entre la gente en el mundo. Es que Dios hace himself known among the people in the world. Por eso el diablo, el enemigo, That's where Satan, the enemy, hace de todo para que la iglesia se divida. He makes everything possible so the church can be divided. Acá en mi ciudad yo hago parte del consejo de pastores. La fraternidad creo que se dice. ¿no? Uh, here in my city I make a, a pastor fraternity. Counseling. Uh, uh, mi ciudad tiene como 60 iglesias. My city has about 60 churches. En la fraternidad somos lo mucho unos 18 pastores. And we are about uh, 18. In my city we are about 18 pastors. 60 iglesias, 18 pastores unidos. 60 churches and 16 pastors united. ¿Por qué ni todos los pastores vienen con nosotros? 
And why did they, all the pastors come to us? Por falta de entendimiento a la Trinidad. Because they, are, they don't understand the Trinity. Debemos vivir en unidad. We should live in unity. Pero el enemigo no quiere eso. But the enemy doesn't want that. Él sabe que la iglesia unida. Because he thinks when the united church. Va a echar fuera todo demonio. He's going to cast all demons. Pero cuando entendemos la Trinidad. That we understand the Trinity. La tri unidad. La tri unit. The Trinity. Entonces vamos a entender que nosotros también debemos vivir en unidad. So we, under, we have to understand that we also have to live in unity. Aunque la manera que vivimos como iglesia, cada uno es diferente. Although we all live different in each church. Hay varias denominaciones de iglesia. There are many uh, domination, denominations Pero, in each church. Pero solo un Dios sobre todos ellos. But only one God uh, uh, about, among all. Es el mismo Jesús que murió en la cruz por todos ellos. It's the same Jesus that died in the, cruz, in the cross for all of them. El mismo Espíritu Santo que distribuye dones para todos ellos. The same Holy Spirit that distributes the gift for all of them. Es el mismo Dios que salvó a cada uno de ellos. It's the same God that saved each one of them. Pero nosotros, humanos, insistimos en decir, mi iglesia, su iglesia, la otra iglesia. That, but he as a human being, we look different to other churches. Debemos orar y buscar vivir en unidad. We should pray and, and seek unity. Y solo entendiendo como la Trinidad trabaja, Podemos llegar a eso. So only understanding how the Trinity works, we can get to that level. Cuesta mucho trabajo. It, it, it takes a lot of work. No es fácil. It's not easy. Pero Jesús murió para eso. But Jesus died for that. Entonces debemos vivir okay. en unidad como la Trinidad. We, sh we should live in unity like the Trinity. Amén. Amén. Seguimos. Let's más, continue. Más uh, motivos, ¿no? Porque es vital la enseñanza. Uh, more, more why we need this teaching. Uh, hay muchas enseñanzas falsas sobre la Trinidad. There are many false teaching about the Trinity. Por eso debemos saber lo que es verdad. So we, that's what we need to know what's the truth. Uh, por ejemplo, los mormones no creen en la triunidad. Ellos piensan o dicen que son tres dioses. Uh, for instance, the, the Mormons don't believe in the Trinity. They say that there's three gods. Dice que antes eran humanos. The, the, they were human before. Los testigos de Jehová o los davidianos. And the, 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 the Jehovah Witness. Niegan Jesús y el Espíritu Santo como personas divinas. They deny Jesus and the Holy Spirit are divine. Ellos no creen que Jesús es Dios ni que el Espíritu Santo sea Dios. They don't believe that Jesus is God. Nor the Holy Spirit. Los teólogos liberales desmitologización, la palabra fea, ¿ya? The theologists, liberal theologists, uh, also confuse this. Dice que Jesús no fue concebido por el Espíritu Santo. They, they, they said that Jesus was not conceived by the Holy Spirit. Entonces, una una falsa afirmación. So that's a, a false affirmation. Y hasta el, el año 1930, los adventistas también decían que el Espíritu Santo uh, sería un representante del arcángel Miguel, Jesús. 
um, until uh, the year the thir uh, the 30th, uh, the um, Adventists didn't believe that the Holy Spirit was part of the Trinity. There was a, there was an angel, a descendant of an angel, Michael. Entonces vemos todas esas, esas, esas iglesias hablando esas cosas. And so we see all this church talking about these things. Y si no conocemos a lo profundo la palabra de Dios. If we don't know, you know, deep the word of God. Todo eso nos puede confundir. All that can confuse us. Uh, ¿Qué más? What else? Mira, otras, uh, otros medios, ¿no? De, de, de la mala interpretación de la Trinidad. Something else about the misunderstanding of the Trinity. Uh, la teología de la liberación. The theology of liberation. El feminismo. Uh, the feminism. La nueva era. The new age. Dice que todo es Dios. Who said that everything is God? Uh, la religión solamente el Padre, solamente el Hijo, solamente el Espíritu Santo. The religion, they only believe only in the Father, or only in the Son, or the Holy uh, Spirit. Uh -huh. uh, aquí en Brasil hay el unicista. No sé si ya escucharon eso. And here in Brazil we had the the uh unison i don't know if you have heard about it ellos dicen que es solo jesus they they said it's only jesus hablar para ellos sobre trinidad ellos no quieren escuchar if you want to talk to them about the, the trinity they don't want to listen es la mismo no es la mismo también que no cree en jesus o en dios padre madre de eso Uh, uh, ¿Puede repetir qué dijo? Uh, el, el, el islamismo. Oh, Islam. Islam yeah. also, also said the same thing. El judaísmo también. The Judaism. Uh, y algunos judíos mesiánicos. And sometimes certain messianic Jew. Entonces, todas esas enseñanzas. So, all this teaching. Son contrarias a la Trinidad. Are contrary to the Trinity. Por eso, mucha confusión. That's why so much, so much confusion. Por eso es necesario entender bien la Trinidad. So it's necessary to understand well the Trinity. Y cómo ellos trabajan uh, entre nosotros. ¿no? How they work among us. Y eso nos hace entender... El papel del padre. That makes us understand the, the role of the father. Su relación de padre con los hijos que somos nosotros. The relationship of the father with us, they are his children. A igual, él se relaciona con el hijo Jesucristo. In the same way, his relationship with the, his son Christ. Con esa confianza. With that confidence. O esa intimidad. With that intimacy. Con esa, uh, con el corazón abierto sin reserva. With an open heart without reservation. Uh, y Dios quiere también como padre relacionarse con nosotros. And God wants as a father to relate to us too. Hasta ante la muerte, Jesús se relacionó con el Padre. Until death, Jesus related to his Father. Una confianza y una intimidad grandiosa. With such uh, confidence and intimacy. Jesús sabía que estaba ya ante la muerte. Because Jesus knew he was to the point of death. Y él conocía la voluntad del Padre para él. And he knew the will of God for him. Pero aún así, tiene la confianza de orar a Dios. But even, even through that, he had the confidence to pray to God. Y dice, Padre, si es posible, aleja de mí esa copa. 
So we say, Father, if it's possible, uh, uh, take away this cup. Pero él dice, pero que no sea mi voluntad, y sino la suya. But he said, nevertheless, not my will, but your will. Una confianza tremenda. What a tre uh, tremendous confidence. No había duda en Jesús que el papá estaba ahí. He never doubted that the father was there. Y a nosotros tampoco debemos dudar que Dios Padre siempre está ahí. And we also shouldn't doubt that God is always going to be with us. Algunos errores doctrinales. Some uh, doctrinal error. Entonces, un poquito más ahí. Hay un, un, un error que del, del, eh, se llama el modalismo. There is an error which is called uh, modernism. Modalismo aduce que hay solo una persona que se nos aparece en tres formas. Uh, it says that there is uh, one person that appears to us in three, in, in three, in three forms. Pero si pensamos así, but if we believe this way, uh, es como si Dios fuera un actor de novelas. It's like thinking that God is an actor of a, a movie. Cuando él, es, cuando él es padre, se viste de padre. When you say, when they tell you you are a father, you are a father. Cuando va a ser hijo, el, el Jesús, entonces se viste de Jesús y actúa como Jesús. And if he acts and dresses like Jesus, he will be Jesus. Y igual, cuando va a ser el Espíritu Santo, entonces se viste del Espíritu Santo y actúa como el Espíritu Santo. If it's going to be a Holy Spirit, he dresses like the Holy Spirit and act like the Holy Spirit. Y en la palabra no vemos Dios como un, un actor. And we see here God as an actor. Está haciendo diferentes papeles. He make he doing several roles. Uh, otro error es el arianismo. Some, another error is the Ari arianism. El arianismo niega la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. It denies the the deity of the Son and the Holy Spirit. Él dice que Jesús y el Espíritu Santo no son Dios. Uh, it says that the Jesus and the Holy Spirit are not God. Y de nuevo, vamos a la palabra y vemos que no es así. If we go back to the Word of God, the Bible, we know that it that doesn't say that. Otro error, el triteísmo. El triteísmo niega que hay solo un Dios. Another error is the tritonism. Who deny that is a, that is only only God? Ellos dice que son tríos, tres dioses distintos. They said that is is three God, three distinct God. Y de nuevo va en contra la palabra que dice que hay un solo Dios. And again, it goes against the word of God that where it says that is only one God. Entonces son. Muchos errores que se creó durante los tiempos. So there are many errors that were created during the time. Y si uno no está bien firmado en la palabra. If one is going to be firm to the world. Puede ser confundido por esos errores. It can be confused by those errors. Por eso necesitamos estar bien seguros de que entendemos y creemos en la Trinidad. So, so we have to be secure that we understand the Trinity. Este, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Un solo Dios en tres personas. One God in three persons. Amén. Amen. Uh, vamos a ver. Un entendimiento correcto de Dios es una llave que abre muchas áreas vitales en la doctrina bíblica. 
A correct understanding of God is the key that unlocks many vital areas of biblical doctrine. El fundamento de la doctrina de la Trinidad. The foundation of the doctrine of the Trinity. Entonces vemos en el bautismo de Jesús. And we see at the baptism of Jesus. Dice que se abrió el cielo, una voz habló, ese es mi hijo amado. And uh, the, it says that the, the heavens opened and we heard a voice that says, is it my son, my son, my loving son? Dice que, <laughs> dice que una paloma se bajó, que era el Espíritu Santo. And it says that a dove came down and it was the Holy Spirit. Entonces ahí vemos la Trinidad actuando al mismo momento. And we see the Trinity in, 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 the, in one moment. Uh, hay mucha gente que dice que no era la Trinidad. Many people say that it was not the Holy Spirit. Sé que el único Dios era Jesús. That the only God was Jesus. Y dice que la voz del cielo era un ángel. That the voice of heaven was an angel. Entonces, se confunde porque no tenemos ninguna base bíblica para eso. So they get confused because they don't have a biblical base for that. Es el Padre hablando al Hijo y el Espíritu Santo ahí. And the Father talking to the Son and the Holy Spirit in there. Uh, otra cosa que vemos la, la Trinidad en la manera que Jesús dijo que se debería bautizar a alguien. And we see also the Trinity when Jesus said that we need when we baptize somebody. En San Mateo dice, ¿no? Jesús diciendo, bautizando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En Matthew says that Jesus said, baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. La Trinidad. The Trinity. Actuando en el bautismo. Uh, acting in the baptism. Y ahí uno puede preguntarse a, a sí mismo. And we can uh, understand to ourselves. ¿Por qué San Pablo dice que debería ser bautizado en nombre de Jesús? Why the, the Paul said we need to be baptized in the name of Jesus? ¿Será que Pablo era desobediente a Jesús? I'm saying that again. Diga de nuevo. ¿Será que Pablo era un desobediente a Jesús? Que okay. uh, Paul was a disobedient to Christ. Jesús dijo, dice, bautice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesus himself said, baptize in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Pero Pablo dice, no, yo voy a hacer en nombre de Jesús nada más. But Paul said, no, I'm going to do it only in the name of Jesus. No es así. That's not the way. Pablo estaba lidiando con un pueblo. Uh, Paul was uh, misleading a, a town que adoraba muchos dioses that, that the town was uh, worshiping many gods tenía muchos templos they had many temples y ellos uh, hacían sacrificios a muchos dioses they made sacrifice to different many many gods y Pablo le estaba enseñando que hay un solo Dios. And Paul is trying to teach him there is only one God. Si él le dice que se iba a bautizar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. If he, if he would say baptize in, in the Father, Son, and the Holy Spirit. Iba a traer una confusión para ellos. He was going to bring a confusion among them. Confusion entonces, among them. Entonces Pablo dice, en nombre de Jesús, un solo Dios. And that's what Paul said in the name of Jesus, one, one God. Los demás dioses son falsos dioses. And he was stating the other gods were false. La salvación es solo en Jesús. The salvation is only in Jesus. Por eso Pablo dice que habría que bautizar el nombre de Jesús. 
that's what Paul was saying. Let's baptize in, in the name of Jesus. Uh, otro fundamento en la doctrina bíblica es la bendición. Another fundamental in about the Trinity is the blessing. Entonces Pablo en 2 Corintios dice, sean bendecidos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. And that's what Paul in 2 Corinthians 13, 14 said, be blessed in the Holy Spirit. Vamos a ver. Bien claro aquí para que no diga que estoy engañándolos. Uh, let me see so you won't think, you won't tell that I'm trying to trick you. Segundo de Corintios 13, 14. It's uh, looking 2 Corinthians 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. It says the grace of the Lord Jesus. El amor de Dios. The love of God. Y la comunión del Espíritu Santo. And the communion of the Holy Spirit. Sea con todos vosotros. Be with you all. Mira, uh, Pablo dejando claro la función de cada persona en la Trinidad. Here, Paul making it clear the function of the Trinity. La gracia viene de Jesucristo. The grace comes from Christ. La gracia es el favor que no merecemos. The grace is a favor that we don't deserve. Y esa gracia que nos da Jesucristo. And that grace that Jesus gave us. Es por causa del amor de Dios Padre. It's because uh, of the love of God. Dice que Dios amó el mundo que dio a su hijo. It says that God loved the world that he made his only son. El hijo es esa gracia, ese regalo que no merecemos. The son was the grace and the gift that we don't deserve. Entonces, la gracia de Jesús, el amor de Dios. So, the grace of Jesus and the love of God. Y la comunión del Espíritu Santo. And the communion and the Holy Spirit. So, el Espíritu Santo nos da comunión. Cada día estamos, está con nosotros. So the Holy Spirit gave us communion. He gave us, he's with us every day. Dice la palabra que Dios no vive, no habita en templos hechos por hombres. The word of God said that God is not, is not in temples made by man. Dice que ahora nosotros somos templo de Dios. Because now we are the temple of God. Y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. That the Holy Spirit live within us. Entonces, el Espíritu Santo está en comunión con nosotros. The Holy Spirit is in communion with us. Entonces, la Trinidad actuando en la bendición. So, here the Trinity acting in the blessing. Y también vemos allá en la creación del hombre los términos en plurales, ¿no? And we also see in the creation of man, they use uh, plural terms about it. In Genesis 1, 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. In Genesis 1, 26, let's make us man to an image. Entonces, hagamos, es en plural, está hablando con otra persona. So when it says, let's make, let us make, is talking in plural. Uh, muchos dicen que estaba hablando con los ángeles. Many say he, God was talking to the angels. Eso quería decir entonces que somos semejantes a los ángeles. That probably make, make us think that we're similar to the angels. Yo no tengo alas. I don't have wings. Entonces no, estaba hablando la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. No, I was talking about the Trinity. Is talking about um, the, uh, image. Entonces, la Trinidad actuando en la creación. So the Trinity cre making, um, creating uh, the creation. Uh, actu uh, la, crea la Trinidad actuando en unidad. Here is the Trinity acting in unity. 
Entonces vemos en la creación, como ya hablamos. And, and at creation, as we talked. En la encarnación de Jesús. In the incarnation of Jesus. En la redención. In the redemption. En la salvación. In salvation. En la comunión, como ya hablamos in, también. In communion, like we talked also. En la oración y en la gloria. In, in prayer and in glory. Y en la regeneración. In, in the regeneration. Entonces, en la Biblia vemos siempre la Trinidad actuando en conjunto. In the Bible, we see the Trinity all, all working together. That's something that we have to be very clear. The Trinity is one God in three persons. Uh, me gusta mucho una enseñanza. I like very much a teaching. De la diferencia entre atributos de Dios y el carácter de Dios. Uh, about the, the difference between the attribute and the character of God. Entonces, atributos son lo que solo Dios tiene. Attribute is, solo, is, is only what God has. Son características de Dios que el hombre nunca va a tener. Es some of the some of the characteristics that the man will never have. Son atributos. The attributes. Y el carácter de Dios. In the character of God. Son son características que él puede compartir con nosotros. Es some characteristic that he can share with us. Sí, vamos a ver algunos para hacer la diferencia. We're going to mention a son to see the difference. O sea, aquí un atributo eterno. A attribute eternal. Sí. Eterno. Eternal. Solo Dios, solo Dios es eterno. Only God is eternal. Si la Biblia que Dios no tiene comienzo ni final. The Bible says God does not have beginning or an end. Nosotros con él vamos a vivir eternamente. With him we're going to live forever. Pero no somos eternos. But we are not eternal. Tuvimos un comienzo. We had a beginning. Pero Dios siempre ha existido. But God has always existed. Ese es un atributo. That's an attribute. Otro atributo omnipotente. Another attribute is the power. Sí. Tiene todo poder. He has all the power. Solo Dios tiene todo poder. Only God has all the power. Jesús dice que el Padre le dio todo poder. Jesus said that the Father gave all the power. Pero nosotros no tenemos todo poder. But we do not have all the power. Es un atributo de Dios. That's an attribute of God. Omnisciente. Omniscious. O sea, sabe de todo. Means that he knows everything. Nosotros no sabemos todo. We don't know everything. O sea, solo Dios es omnisciente. Only God is omnipotent. Y omnipresente. And only, uh, omnipresent. Está en todo lugar. He's everywhere. Y al mismo tiempo. At the same time. No podemos ni entender cómo sería eso. And we cannot, cannot even understand how can that be. Que Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. That God can be in everywhere at the same time. Que Dios escucha las oraciones hechas en todo el mundo y contesta todo el mundo. That he hear the prayers of the whole world and he answered. Solo Dios es omnisciente, omnipresente, only, perdón. Only God can be omnipresent. 
Ahora, santidad o santo. Now, sanctity. Este es un carácter de Dios. That's a character of God. Ahí la pantalla está en los atributos. We see it in the screen the attributes. Pero yo entiendo que es un carácter porque él les puede compartir con nosotros. I understand that this character he can he can share with us. Nosotros también podemos ser, ser santos en Cristo. We also can be saint in Christ. La palabra dice, sé santos porque Dios es santo. Like the word of God said, be, be holy as, as God is holy. Debemos buscar santidad cada día. We should look for, for sanctity every day. Otra cosa, verdad, también es un carácter de Dios. Something else, the truth is also a character of God. Porque también nosotros debemos ser verdaderos. We also need, should, should be truthful. Hablar la verdad siempre. Talk the truth always. Es la palabra que el enemigo es el padre de la mentira. The word of God said that the enemy is the father of all lies. Entonces yo tengo que ver si voy a querer ser hijo de Dios y hablar la verdad o hijo del diablo y ser mentiroso. So I have to decide whether it be a son of God to tell the truth or the son of the devil to lie. Es un carácter de Dios. That's the character of God. Otra cosa que es un carácter de Dios, la, el, un Dios benevolente o bueno. Another character of God is a benevolence, a good. Y dice la Biblia que es un fruto del Espíritu, es la bondad. And the Bible said that the fruit, one of the fruit of the Spirit is, is, is kindness. So Dios, a través del Espíritu Santo, comparte su bondad con nosotros. So God, through the Holy Spirit, uh, sh share with us kindness. His kindness with us. La Biblia dice que nosotros por naturaleza del pecado somos malos. The Bible said because of a sinful nature we are bad. Uh, Dios hablando sobre sus hijos. And God talking about his children. Él dice cual padre que su hijo le pide un pan y le da una serpiente. And when he said, when the son asks for a bread, he's not going to give it a serpent. Pero él dice, ustedes que son malos. But he said, now that you are bad. O sea, ustedes que tienen la naturaleza de la maldad por el pecado. If you have the, the sinful nature. Entonces, la maldad está en nuestra naturaleza por causa del pecado. So... Our, our sinful is is in us because of the because of sin. Pero dice que el Espíritu Santo nos puede dar la bondad. But it said the Holy Spirit can give us kindness. Es el fruto del Espíritu. It's the fruit of the Spirit. La bondad nosotros somos buenos solamente en Cristo Jesús. We can only have goodness in Christ Jesus. Por el amor de Dios y la gracia de Jesús, el Espíritu Santo nos concede la bondad. By the love of God and the grace of Jesus Christ, the Holy Spirit can give us kindness. Es la Trinidad actuando en eso. It's the Trinity acting in this. ¿Qué más? La comunión. What else? Communion. O sea, de nuevo, Dios comparte esa comunión con nosotros. Again, God shared that communion with us. Solo podemos tener comunión unos con otros. We can only have communion one to another. Por medio del Espíritu Santo. Through the Holy Spirit. Él nos hace caminar en comunión. 
He made us walk in communion. Entonces, un carácter de Dios que comparte con nosotros. That's the character that God shared with us. Entonces, espero que tenga entendido esa diferencia de atributos y de carácter. So I hope you understand the difference between the attributes and character. Atributos solo Dios tiene. Attributes only from God. Carácter él puede compartir con nosotros. And the character he can share with us. Yo, yo siempre escuché en Perú. I always heard in Peru. In Peru. La, la mamá dice, uy, ese niño tiene un carácter. And I always heard the mother say, this child has a character, has a temper. Sí, utilizando del carácter como temperamento, ¿no? Uh, using uh, the character as a, te as, as a temper. Pero carácter tiene que ver con lo que uno es. But character has to do the who we are. Entonces, si te buscamos un carácter de Dios, vamos a buscar e esas calidades. So, if we looking for a character of God, it's, uh, it's a quality. Y es muy importante tratar nuestro carácter según lo que Dios tiene para nosotros. It's important to, to look for those characters. Entonces, para terminar ese tiempito, las labores de los miembros individuales de la Trinidad. So, let's look at, at the, the work, individual work of the, uh, the Trinity. Entonces, el Padre es el recurso de, o causa esencial. Uh, the Father is essential, uh, uh, the re resource for this. El creador del universo. The creator of the universe. El que uh, permite la revelación de Dios. The one uh, that permits the revelation of God. Uh, el que envía la salvación al hombre. The one that sends salvation to man. Y las obras humanas de Jesús fueron dadas por Dios. The work of, of, of Christ through, through God. O sea, Dios, el Padre, el, lo que dio todo eso a nosotros. So God, the Father, they gave us all that to us. Es el, el recurso. That's the true resource. Ahora, el Hijo es el agente. Now, the Son is the agent. Eh, a través de quien el Padre hace las obras. Through whom the Father do all the work. That's the la work. Obra, la obra de la creación. The, the work of the creation. El mantenimiento del universo. The maintenance of the, uni the universe, universe, universe. Por, me por medio del Hijo es la revelación de Dios. And through the Son uh, is the revelation of God. Y por medio de del Hijo también la salvación a través de su muerte. And through, also through, through his Son, he brings salvation. Entonces, el Padre hace todas esas cosas a través del Hijo. So, the Father do all these things through Christ. Es el agente, ¿no? It's like the agent. Y el Espíritu Santo es el medio por lo cual el Padre hace lo siguiente. And the Holy Spirit is the medium through whom the, he does the work. Entonces, el medio, la creación, el mantenimiento del universo. He is the media of the creation, the maintenance of the universe. De nuevo, la revelación divina, la salvación. Again, the, the divine revelation, the salvation. Entonces, todo es por medio del Espíritu Santo. All that through the Holy Spirit. 
La Biblia dice que el Espíritu Santo que convence al hombre del pecado, juicio y de la justicia. The, the Bible says the Holy Spirit that convicts a man of sin, of the sin. Nosotros como misioneros, we are some missionaries. Lo único que podemos hacer es predicar. The only thing that we can do is preach. Es dar nuestro testimonio. Give us our testimony. Contar las historias de la Biblia. Or teach the story of the Bible. Pero no tenemos eh, la condición de convencer a nadie. But we don't have the, the, the power to convince anybody. La Biblia dice que el trabajo del Espíritu Santo convencer al hombre. The Bible says it's the work of the Holy Spirit that convinces the man. Porque este es su trabajo en la Trinidad. Because this is his work of the part of the Trinity. Por medio del Espíritu Santo, el Padre cumple sus, sus obras dadas a Jesús. Through the Holy Spirit, the Father uh, fulfills his, his, his work. Pero es como cuando decimos, hablamos sobre poder. When we talk about the power. Es, ese poder viene del Espíritu Santo. That power comes from the Holy Spirit. El Espíritu Santo nos da poder para sanar al enfermo. The Holy Spirit gives us power to heal the, the sick. El Espíritu Santo nos da el poder para dar una revelación a alguien. The, the Holy Spirit gives us the power to give a revelation for someone. Porque ese es su trabajo en la Trinidad. Because that's his work, that's the work of the Holy Spirit. Entonces, es muy importante entender la Trinidad. So it's very important to understand. Para poder eh, entender mejor eh, Dios o ver mejor Dios como Padre. To understand God as a Father. Amén. Amén. Uh, Lili, ¿podemos dar un break o seguimos? Yeah, podemos. Uh, have a break, 15 minute break. Yeah, 15 minutos. Ya. Yeah. Ok. 15 minutos break para que se estiren, respiren profundo y no se duerman. Está <laughs> bien. <laughs> ok. Ok. 15 minutos. Ya. Yeah.
te quedas solita? ¿Qué te quedas solita, Gaby? No es bueno estar sola. Tengo ganas de amarte.
I recorded the whole break. <laughs> you have to, you have to, you have to edit that. Yeah. Almorzó, comió algo. Sí, me agarró una hermana para consejería. <laughs> oh, consejería. <laughs> nunca, nunca deja trabajar. Me imagina. Yeah. It's always working. Amén. Seguimos entonces. Sí. Amén. Uh, quisiera hablar un poquito ahora sobre cómo la paternidad de Dios puede influir en nuestra teología. Uh, I want to talk to you a little bit about how the, the fatherhood of God can affect our life. Sí. Estamos, hablamos de la Trinidad. We talk about the Trinity. Yes. Hace parte del, del estudios teológicos, ¿no? Es parte de los teológicos estudios. Pero la paternidad de Dios But the fatherhood of God influye en muchas áreas de nuestra teología. It influences many areas of the, our theology. Tanto puede enriquecer conocimiento teológico and enrich our, our, our knowledge. Como puede detenernos en crecer en la teología. It can also affect our growing in our, in, in our theology. Yo encontré muchos misioneros. I found many missionaries. Que tenía un entendimiento equivocado. They have a misunderstanding. De que para ser misionero no necesita conocer mucho la Biblia. That to be a missionary, they, did, they didn't have to know the Bible. Solo hablar de Jesús y ya. Only talk about Jesus and that's all. Ese es un engaño muy, muy mal. 
That's that's a bad. Uh, it's not good. Uh, necesitamos conocer más de la palabra. We need to know more about the Bible, the Word. Para compartir de manera clara a la gente. To share a clear, in, a, in a clear way to the, peop to the people. No necesita ser un teólogo formado. You don't need to be a theologian. Pero Theologist. necesita amar la palabra de Dios y conocerla. You need to know the word of God, to love the word of God and know it. Y entender la paternidad de Dios. And to understand the fatherhood of God. Nos ayuda mucho crecer en nuestra teología. It helps us to grow in our theology. Uh, algunos ejemplos. Like some example. La doctrina de la santificación. The doctrine of the sanctification. O sea, uh, el estudio que nos muestra la necesidad de nos santificar cada día. The study that shows the necessity to enrich yourself every day. La santificación es el proceso de limpieza del cristiano. Uh, sanctification is a, is a process of cleansing a Christian. Cada día en nuestra vida vamos identificando áreas. And every day in our life we identi identify the areas. En nuestra vida que necesitan ser cambiadas. In our life that, that it needs to be changed. Yo siempre digo a la gente. I always tell the people. Si Dios me mostrara todo lo que estoy mal de una sola vez. I said if God would show me everything that's bad in me in one time. Yo, digo, yo, yo iba a decir ya no quiero ser cristiano. I'm going to say, I might say, I don't want to be a Christian anymore. No hay salvación para mí, soy muy mal. It's not for me, I'm too bad. Pero Dios me va mostrando despacio lo que va necesitando cambiar en mi vida. But uh, God is going to show me slowly what I need in my life. Esa es la doctrina de la santificación. That's the doctrine of sanctification. Entonces, ¿cómo la paternidad de Dios? How is the fatherhood of God? Uh, nos moldea y prof profundiza la doctrina de la santificación. It molds us and gets us profound in the doctrine of the sanctification. A ver lo que dice Hebreos 12. Let's see what Hebrews 12 says. En versículo 6. En versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina. It says what, what the Lord love he discipline. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. And he whips, um, chastise everybody that he receives as a son. Se soporta es la disciplina. If you put up with the discipline, Dios os trata como a hijos. God will treat us as a son, a children. Entonces, la disciplina es el proceso de santificación. So, discipline is a process in our sanctification. Es porque Dios Padre nos ama como hijos. Because God, the Father, loves us as a children, as his children. Entonces, entonces, cuando Dios me dice que necesito cambiar en algo. So, when God tells me that I need to change in some areas. No es porque es un Dios malvado. Not because he's a bad God. Y me quiere enviar al infierno. And he wants to send me to hell. Y me amenaza. And he threatened me. No es así. It's, that's not the way. Es mi padre que me ama y quiere lo mejor para mí. He is, is, is my father that he loves me. He wants the best for me. Y quiere que yo sea transformado. He wants me to be transformed. Entonces, cuando entiendo la paternidad de Dios. So when I understand the fatherhood of God. Entiendo la doctrina de la santificación. 
And I understand the doctrine of sanctification. Y entiendo que lo mejor para mí es que mi padre me discipline. Is, 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 I understand why he needs to discipline. Uh, yo ya prediqué en, mucho, en muchas cárceles. I preach in many jails. Y en casi todas escuché lo mismo. And in every jail, I listened the same thing. El que estaba ahí en la cárcel me decía, yo estoy aquí porque mi papá nunca me disciplinó. And, and everybody would say, I'm here because my father never disciplined me. Entonces, el papá que disciplina a su hijo es porque lo ama. So the father that, dis that the discipline a, a his child is because he loves him. Entonces, desee siempre ser disciplinado por Dios, que es su padre y te ama. So desire to be disciplined by God because he loves you. Uh, otra doctrina que nos ayuda a la paternidad de Dios. Another doctrine that helps us to know the fatherhood of God. Es la doctrina del Espíritu Santo. Is the doctrine of the Holy Spirit. Cuando Pablo menciona el Espíritu Santo. When Paul mentioned the Holy Spirit. In general, es hablando de la relación filial entre Dios y el cristiano. And, and it's talking about the relationship between uh, God and, in the, and us Christians. En Romanos 8.15. In, Ro in Romans 8.15. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. You have not received a spirit of a slavery. Si no habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. But you have received the spirit of adoption as a child. El cual clama Abba Padre. What's that? El cual Re clama Abba Padre. Oh, um, we claim Abba, our father. O oh, papito, ¿no? Oh, daddy. Entonces, el Espíritu Santo que nos revela o que nos da uh, ese, ese, ese conocimiento de que somos hijos de Dios. It's the Holy Spirit that reveals the knowledge that we children of God. Uh, otro punto es la cristología. Another point is the Christianity. Christianity. Es el, es el estudio. Es el estudio de Cristo, ¿no? That's the study of Christ. Uh -huh. Entonces, es imposible entender la doctrina de Cristo. It's impossible to understand the doctrine of Christ. O la doctrina de la Trinidad, que ya hablamos. O the doctrine of the Trinity, that we already talked about it. Si primero no entiende la paternidad de Dios. If you don't understand first the fatherhood of God. Uh oh, what happened? William. Uh oh. <laughs> loaning, loaning. Uh -huh. no, no. Yeah. yeah, 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 very so. I think we recorded it. came back. Recorded it. No, he's, he's there. No, he's moving. Moving? No, Tiago? It's, it's, I think it's his sin. He's trying, he's trying. Okay, Tiago. He's moving his eyes. <laughs> yeah, Se frizó. Sí, sí. I don't think you need to see the whole pic both pictures. Only him. We can shut our picture off. Yeah. You won't see us. That's all right. Yeah, Diago, are you there? Estás ahí? 
A ver, préndalo de nuevo. Préndase. Calma, calma, calma. Vamos a apagar nuestro video a ver si ayuda. He's trying, I guess. But the PowerPoint's on this side. You have to... They have... Regreso? Sí. Sí, good. Yeah. Get the flag out. Ahora sí. Yeah. Es que estoy utilizando mi celular como cámara. He's using a cell phone as a camera. Ah, okay. Y estaba conectado a otro, a otro Wi-Fi. And he was connected to another Wi-Fi. Okay. Ahora sí. Todo, todos atentos? Okay. <laughs> Entonces, decía ¿no? que no se puede entender la, eh, sobre Cristo y el Espíritu Santo se no entiende Dios como Padre. You, know, you, can you cannot understand Christ or the Holy Spirit if you don't understand the fatherhood of God. Entonces, uh, en Juan 16, 28, en John 16, 28, dice, salí del Padre, He's, and Jesus said, I came out of the Father. Y he venido al mundo. And I came to this world. Y si de nuevo dejo el mundo. And again, I'm leaving behind the world. Y regreso al Padre. And I'm going back to the Father. Entonces, para entender Jesucristo, entender el Espíritu Santo. So, to understand Christ and the Holy Spirit. Necesito entender Dios como Padre. I need to understand God as a Father. Uh, otra doctrina es la doctrina de la oración. Another doctrine is the doctrine of prayer. Jesús uh, revoluciona la doctrina de la oración. And Jesus uh, revolutionized the doctrine of prayer. No solamente por su ejemplo personal. Not only by example, personally. Pero como parte de su enseñanza, él explica. But as a father of his teaching, he teaches us. Él le dice, oraréis así. And Jesus tells us, you pray this way. Padre nuestro que está en el cielo. Heavenly Father who are in heaven. Entonces, él hace esa conexión del Hijo con el Padre. Uh, makes a connection with, between the Father and the, and the Son. Uh, él dice, si ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos. And he said, if you know how to give good things to your children. Cuanto más vuestro Padre Celestial les dará buenas cosas. How much more you Heavenly Father will give you better things? A, tra a del Espíritu Santo. Through the Holy Spirit. Entonces, entender la paternidad de Dios. So, understand the fatherhood of God. Es entender la doctrina de la oración. Is to understand the doctrine of prayer. Entonces, yo oro al Padre. So I pray to the Father. Por medio del Espíritu Santo que intercede por mí. Through the Holy Spirit that intercede for me. En nombre del Hijo Jesús. In the name of our Lord Jesus Christ. El nombre de Jesús. The name of Jesus. Es que valida mi oración. Is what made my prayer valid. Si yo hago en mi propio nombre, if I do it on my own name, Dios no me va a escuchar. God is not going to listen to me. Si el Espíritu Santo no intercede por mí, 
If the Holy Spirit does not intercede for me, Dios no me va a escuchar. God is not going to hear my prayer. Porque la Biblia dice que yo no sé orar como conviene. Because the Bible said I don't know how to pray. Necesito que el Espíritu Santo me direccione. I need the Holy Spirit to direct me. Uh, un hermano, un pastor de Jocum, a brother, a pastor of Wyoming, es muy conocido en Jocum, acá en Brasil, is very well known in Jocum here in Brazil. Estaba haciendo un viaje misionero en, en, en Estados Unidos to make a, a missionary trip to the U.S. y predicando la palabra. Preaching the word, the word. Y dice que estaba muy triste. And he said he was kind of sad. Porque cuando le iba a predicar. Because when he went preaching. La gente le daba la espalda. People were turned their back. Uno que estaba ahí con sus audífonos. Seguía así, no le escuchaba. And somebody was with a ear, ear, earbuds and they wouldn't listen. Y dice que fue a hablar a una señorita. He went to talk to a young lady. Y él hablando y la señorita ni le hacía caso. And talking to her, she was listening. Y él dice que oró en su corazón. And he said that he prayed inside his heart. Dice, Dios, ¿qué hago para que me escuche? And he said, God, what can I do so they can listen? Ya no quiero predicar que nadie me escuche. I don't want to preach if nobody can hear me. Y él oró en nombre de Jesús. And he prayed in the name of Jesus. Y él dice que el Espíritu Santo le dijo a su corazón. And he said that the Holy Spirit said to his heart. Se habla ella sobre el abuso que sufrió a los ocho años. She talked about the abuse he had at the, eight, at the age of eight. Y él se acercó a esa señorita. And she got closer. Y dice, yo sé que está sufriendo por el abuso que sufrió a los ocho años. I know she suffered because of the abuse he suffered at the age of eight. Dice que la chica le miró así con unos ojotes. And the girl opened his side real wide. Se quitó sus audífonos. He took his, uh, he took his uh, earbud. Y empezó a llorar. And he started crying. Y escuchó atentamente todo lo que le había dicho. And he listened very attentively to whatever he had to say. Entregó su vida a Jesús en aquel momento. She gave her life to Jesus that moment. Y a partir de ahí, el pastor empezó a siempre pedir dirección de Dios. That's when, that's from now on, the pastor asked the direction of God. Ser direccionado por el Espíritu Santo. And he directed by the Holy Spirit. Y no solamente hacer lo que estaba acostumbrado a hacer. Not only do what he used to do. Entender Dios como Padre. To understand uh, God as, his, as a Father. Nos hace entender la oración como se debe ser. He made us understand how our prayer should be done. Yo oro al Padre. You pray to the Father. Por medio del Espíritu Santo. Through the Holy Spirit. En nombre del Hijo Jesús. In the name of His Son Jesus. Uh, eclesiología. I'm sorry. ¿De qué dice? Eclesiología. El estudio de la Iglesia, de la Iglesia. And the eclesiology is a study of the church. Es la doctrina, ¿no? Del estudio de la iglesia, cómo surgió. That's the study of the church, how the church is, uh, was formed. Y cuando entiendo la paternidad de Dios. So when I understand the fatherhood of God. Esa doctrina de la iglesia se queda más profunda en mi vida. That, that doctrine is, is, is gets deep inside me. Yo entiendo por qué nos llamamos hermanos. We understand why we call each other brothers and sisters. 
Hoy día la iglesia llamamos a todos de hermano. Now a day in the church we call each other's brothers and sisters. Pero muchas veces no, no nos detenemos para pensar por qué decimos hermanos. But many times we don't stop and think why we call each other brothers and sisters. Si somos hermanos, tenemos el mismo padre. If we are brothers and sisters, we have the same father. Pero a veces no entendemos eso. But sometimes we don't understand that. Decimos hermanos, pero no nos tratamos como hermanos. We call each other brother, but we don't treat us as brothers and sisters. Pero cuando entendemos la paternidad de Dios. But we, when we understand the fatherhood of God. Entonces hablaremos hermanos, pero con todo el corazón y entendimiento. So we talk to us brother with all understanding and with all our heart. Porque somos una familia. Because we are a family. Me gusta mucho pensar. I like a lot to think. Que tengo hermanos en todo el mundo. That I have brothers all over the world. Yo sé que voy a Perú, tengo hermanos ahí. I know that if I go to Peru, I'm going to have brothers there. Verdaderos hermanos que me van a recibir en sus casas. Are truly brothers that are going to receive up in their, their home to me. Yo sé que tengo una cama para dormir en muchos hermanos ahí en Perú. I know I have a, a bed where I can sleep in, in, in their homes. Hace poco estaba hablando con una hermana en Uruguay. A few days ago I was talking to a sister in U Uruguay. Y, y ella me dice, Santiago, cuando vengas, aquí tiene una casa donde llegar. And she told me, Diago, when you come, you have a home here where you can come. Y es así en los Estados Unidos. And that's the same thing in the United States. Aunque nunca he ido en Estados Unidos. Even though I've never been in the United States. Yo sé que William me va a recibir muy bien ahí. <laughs> I know they were going to be received well there. <laughs> Y es así, yo sé que en muchos lugares, en otros países que conocí, hermanos, yo sé que voy a llegar ahí. I know in many other in other countries, I know many uh, brothers and sisters, I know I can be go to them, to their, their home. Y me van a abrir sus casas, me van a dar de comer. And they're going to open their home and give me food. Yo tendré un lugar para dormir. I will have a place where to sleep. No me van a dejar en la calle. They're not going to leave me in the street. Porque me tienen como hermano. Because they, they treat me as, my, as their brother. Porque somos hijos de un solo padre. O del so mismo we are, padre. We are the children of the, the same father. Y solo entendiendo Dios como padre. Only knowing God as a father. Yo entiendo el porqué de la iglesia. And I understand the why of the church. Mis hermanos. My brothers. Uh, otro, otra doctrina es la ética cristiana. Another doctrine is the ethic of Christianity. Nuestra relación de hijos de Dios. Is the relationship between the brothers. Nos provee profundidad teológica. It provides a, a deep theological. Y nos da, uh, nos da un entendimiento sobre ética. He gave us the understanding about ethics. Vamos a ver Efesios 5. And Ephesians 5. Vamos a ver qué Pablo dice sobre eso. So Paul said something like in, about that here. Ephesians 5, 1 dice. Ephesians 1, 5, 1 says. Sí. Ser pues imitadores de Dios. Uh, be imitators of God. Como hijos amados. As my children, my loving children. Pablo hace relación de hijos de Dios. He made a relationship of the children of God. Debe imitar a su padre. They should imitate his father. 
Hablar como él habla. And talk like he talks. Actuar como él actúa. You, you act like they, he acts. Entonces nos enseña la ética cristiana, cómo ser, cómo actuar. So he teaches the, the Christian ethics. Entonces ve cómo entender la paternidad de Dios. So we see here to understand the fatherhood of God. Nos profundiza en mucho en respecto a la teología. It, it keeps us profound in the, the, in the theology. Uh, Por eso hay mucho, much, uh, hay muchas herejías en el mundo. That's, that's why we have many heresy in the world. Por no entender a Dios como Padre. Because we don't understand God as a Father. Interpretan la palabra de Dios de manera equivocada. They interpret the word of God in, 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 a, in a wrong, wrong way. Y de ahí surgen las muchas herejías que vemos hoy. That's what many, we have many heresies from there. Entonces, debemos entender y comprender la paternidad de Dios. So we need to understand the fatherhood of God. Para tener una teología sana en nuestra vida. So we can have a theology, a healthy theology in our life. Uh, vamos a hablar un poquito sobre el, los efectos de la paternidad de Dios en nuestra vida. Let's talk about a little bit of the, of the effect on the fatherhood of God in our life. Entonces sabemos que Dios está muy interesado en revelarse a nosotros como Padre. We know that God is interested in revealing himself as a father. El que nos da refugio, nos da seguridad. He gave us refuge and security. Él es nuestro escudo He cada is día. Every day. Uh, tenemos que darnos cuenta de su presencia. We have to be aware of his presence. Porque en su presencia somos cambiados. Because in his presence we are changed. Por eso Jesús enseña en la oración, dice, cuando oráis. That's what Jesus teaches when you pray. Entra en su cuarto. Go into your room. Cierra la puerta. Close the door. Y ore a su padre en lo secreto. And, and pray to the Father in secret. Y el Padre que te ve en los secretos. And the Father that sees you in secret. O sea, pa, el Padre está ahí. Be meaning that the Father is there. En su presencia tenemos intimidad. In his presence we have intimacy. Dios, el Padre en su presencia nos imparte identidad. The Father in his, in his presence share his intimacy. Por eso que aprendemos en la E de tener uh, intimidad con Dios, en las olas con Dios. That's why in DTS we have a, a time with God. Fue en la ED que yo aprendí a tener ese contacto con Dios de manera más íntima y constante. It was during DTS that I learned to have a, a closing uh, relationship with the, with the Father, with God. En mi ED despertábamos todos los días a las seis de la mañana. We wake up every day at 6 a.m. Y de las seis y media hasta las siete era nuestro sol, a solas con Dios. And from 6.30 to 7, it was a time alone with God. Todos los días durante cinco meses. Every day within, during five months. Y todos los días Dios me hablaba. And every day God would talk to me. Dios me firmaba, me mostraba cómo yo estaba. God will show me how I was. Dios me iba dirigiendo en los cambios que yo necesitaba. 
God was directing the change that I needed. La presencia de Dios hace eso. The presence of God do, do that. La presencia de Dios recibimos revelación. In the presence of God we receive revelation. Hoy día como pastor. Nowadays as a pastor. Yo tengo que predicar en varios lugares. I had to preach in different places. Eh, eh, este último fin de semana. And this last weekend. Estuvimos haciendo misiones. We were doing mission work. En un pueblo cerca de aquí. In a town nearby. Con los adolescentes de la iglesia. With the adolescent of the church. Teníamos que predicar a los adolescentes. We had to preach to the adolescents. Y para eso yo necesitaba saber lo que Dios quería hablar con ellos. And for that I needed to know what God wants me to tell them. Se tuvo que buscar de Dios en la presencia de Dios para tener revelación de lo que hablar. I had to see God being his presence to get the revelation. Solo en la presencia del Padre tenemos revelación. Only in the presence of God we can have revelation. Es en la presencia de Dios que vamos a adquirir su carácter. Is at the, and the, the presence of God is we're going to acquire character. Yo tengo que estar con él para tener eso. And I have to be with him in order to have that. La, la gente me llama mil oficios. Uh, many people call him uh, uh, duties. Yo, a mí me gusta aprender todo tipo de trabajo. I like to learn every, all kinds of work. Yo trabajo con madera. I have work with wood. Yo sé hacer soldaduras en ventanas. I was welding windows. Yo trabajo con electricidad. Electricity. Yo trabajo con plomería. I work with wounds. Entonces, la gente dice mil oficios. And people say, you have many duties, many talents, so. Y eso aprendí por estar cerca siempre de mi papá. And that, I learned that because I was always closer to my heavenly father. Como dije ayer, mi papá siempre paraba borracho. And like I said before, my earthly father was always drunk. Pero siempre fue muy trabajador. But he was always a hard worker. Y hasta hoy es así. And he, and he is still the same. Él tiene 63 años. He, had, he is 63 years old. Y sigue trabajando como si tuviera 40 todavía. And he worked like he had 40. Y yo aprendí eso estando conviviendo con él. And I learned that through him. Me encanta trabajar. I love to, to work. Entonces, en la presencia de Dios recibimos esos dones, esas bendiciones. So in the presence of God, we receive those gifts. Su carácter. And we acquire his character. Más en la del Padre, the, the more we, we are in the presence of our Father, más parecidos con él vamos a ser. we're going to be more like him. Pero el revés también es verdad. But the contrary is also true. Cuanto más lejos de él estamos, when the more far away we are from him, más distorsionada se queda la imagen del Padre a nosotros. And the image of God is distorted. Solamente estando en su presencia le vamos a conocer tal como él es. Only in his presence we want to know him as he is. Uh, Ninguno debe sentirse frustrado. Nobody should feel frustrated. De no haber experimentado su presencia. Not to have experienced his presence. En cambio debemos buscar su presencia más y más. Instead we should look for his presence more and more. Uh, yo tengo una experiencia. I have an experience. Eh, una vez que fui a, me paré a orar a Dios. When I went to pray to God. 
Y me arrodillé para orar a Dios. I kneeled down to pray to God. Y no tenía nada que decir. I didn't have anything to say. Estaba en un momento tan difícil, tan dolorido. Uh, it was a very difficult time. I was wounded. Painful. Y yo no sabía, no sabía cómo orar. And I didn't know how to pray. No sabía qué decir a Dios. I didn't know what to tell God. Lo único que hice es quedarme callado. All I can do was just be silent. Me quedé un tiempo ahí en la presencia de Dios. I stayed there for a while in the presence of God. Yo pensaba así, creo que Dios no está aquí. And I was thinking, I don't think God is here. Pero ahí me quedé en silencio. But I stayed there in silence. Y después me levanté y seguí mi vida. And I got up and continued my life. Después de aquel momento, las cosas empezaron a cambiar. But in that moment, things start changing. Los problemas empezaron a resolverse. The problem is starting to take care of itself. Yo ni pedí nada a Dios. I didn't ask anything of him. Simplemente me quedé en su presencia. All I did was to stay in his presence. El Padre me ama como un hijo. The father loves me as a child. A veces no voy a necesitar decirle nada. Sometimes we don't have to say anything. Lo único que necesito muchas veces es quedarme ahí en su presencia. All that I have to do is stay there in his presence. Y él va a actuar y cambiar lo que necesita cambiar. And he's going to do what he needs to change in us. Porque él es nuestro padre y nos ama. Because he is the father that loves us. Es la presencia del padre hace eso. The, the presence of God is what does that. Yo escuché un pastor hablando una vez. I heard a pastor praying one time. Y él es un profeta de Dios. He's a prophet of God. Está acostumbrado que Dios lo use de manera fantástica. And he used to, forgot to use it in a marvelous way. Él ya estaba acostumbrado con la presencia de Dios. Uh, he wanted to be with God all the time. Siempre veía milagros extraordinarios. He always, I always see miracles, extraordinary miracles. Mucha gente siendo sanada. Many people being healed. Y él ya estaba acostumbrado a eso. And he was used to it. Y un día Dios le habla. And one day talk to him. Yo quiero que usted va al altar de la iglesia. He said, I want you to go to the altar of the church. Y va a pasar toda la noche ahí. And you're going to stay there all night. Y él pensó, uy, va a ser una noche de milagros. And he thought, oh, it's going to be an, a night of miracles. Él ya se imaginaba, voy a ver los cielos abiertos. He would, he would imagine, we will see the open skies. Yo voy a ver ángeles subiendo, bajando. I'm going to see angels going up and down. Y él se fue al altar de la iglesia con esa expectativa. And he went to the church expecting that. Y lo único que pasó es que él se durmió. The only, what happened is he just fell asleep. Y se despertó a la mañana siguiente. He woke up the next day. Y se estaba enojado, triste. And he was mad, sad. Y dice que oró a Dios, Dios, ¿por qué me trajo aquí? And he asked, he said, why, why you bring me here? Y él estaba molesto. He was mad. Porque no había pasado nada lo que él pensó. Because nothing happened in what we, he was imagining. Y sí que el Espíritu Santo le habla a su corazón. So the Holy Spirit start talking to his heart. ¿A usted le gusta mirar a sus hijos durmiendo en la cuna en la noche? Ah, uh, you like to see your children sleeping in the crib, right? Y él dice, claro, me, me encanta ver, sentir que están respirando, mirarlos ahí en la cuna. He said, yeah, of course I like, I like to see them sleeping and breathing. 
Y dice que Dios le dice, a mí también me encanta ver a mis hijos durmiendo. He said, I like to, God said, I like to see also my, my children sleeping. Y aquel le, le hace quebrantarse, ya no estaba enojado, sino alegre, contento, porque Dios estaba mirando. It, it broke him, he was no longer mad, because God was talking to him. Como un papá que le encanta ver sus hijos ahí en la cuna, que sea durmiendo, respirando, y se queda contento con eso. Like a father like to see his children sleep in the crib, breathing. Y él dice, ahí me fue revelada la paternidad de Dios de una manera grandiosa. That's when uh, his fatherhood was revealed to me in, in a marvelous way. Y eso solo es posible en la presencia de Dios. And all that is only possible in the presence of God. La paternidad de Dios no se puede ser enseñada. The fatherhood of God cannot be taught. Y a veces usted piensa, wow, ¿y qué estamos haciendo entonces en esta semana? <laughs> And then we, we can think, so what are we doing in that week? Lo único que podemos hacer es leer al respecto de eso. Only we can do is read uh, in reference to that. Te puedo contar muchas historias sobre la paternidad de Dios. I can tell you many stories about the fatherhood of God. Pero la paternidad de Dios solo es revelada a nosotros en su presencia. But the fatherhood of God is only revealed in his presence. Cuanto más yo estoy en la presencia de Dios. The more I spend in the presence of God. Más yo entiendo y comprendo la paternidad de Dios. The more I understand the fatherhood of God. Solo con esta relación con Dios. Only in a relationship with God. La paternidad de Dios se va revelándose a mí. The fatherhood of God is going to be revealed to me. Cada día en la presencia de Dios es un nuevo entendimiento de la paternidad de Dios. Every day in the presence of God, our understanding will grow. En su presencia sabemos cómo es el carácter de papá. In his presence, we can understand what the character. Cómo él piensa, cómo él ama, cómo él corrige. How we, we learn how he thinks, how he loves, how he corrects. Entonces, solamente estando en su presencia. Only in his presence. Uh, el Espíritu Santo traslada la palabra y el conocimiento a nuestro espíritu. The Holy Spirit is the one that makes us understand the, the fatherhood of God. Y el logos de la palabra se convierte en rema, o sea, el, el, la palabra, el conocimiento, conviértese en revelación. So the word becomes a, a rema. Entonces, todo lo que estamos haciendo y vamos a hacer durante esta semana... So everything that we do during the week es la palabra, el logos, es el entendimiento. Is, is the word, is the understanding. Pero solo en la presencia de Dios, todo eso puede ser revelado y entendido en nuestro corazón. But only in the presence of God, all that's going to be revealed in our heart. Ese es el efecto de la unción. That's the, that's the effect, the result of the, um, the, the action of God. El impartir vida y revelación personal. To impart, impart the revelation of God. O sea, es, la palabra de Dios es la verdad. So the word of God is the truth. Yo tengo que estar... Seguro de eso. I have to be sure of that. Uh, el mundo, las enseñanzas del mundo. The teaching of the world. Intentan de todas las formas quitar la, la autoridad de la palabra. It, it tries to take the authority of the word of God. 
Yo tengo que estar muy cierto, muy seguro que la palabra de Dios es la verdad. I have to be sure that the word of God is the truth. Toda la palabra. Uh, the whole word, the whole, all the word of God. No solo lo que me gusta. Not only what I like. Toda la Biblia es la verdad. The whole Bible is the truth. Y, ella, y la Biblia revela la paternidad de Dios a nosotros. And the Bible also reveals the fatherhood of God in us. Uh, entonces, tres cosas importantes que se define en nuestra vida a través de la paternidad. So, three, th three important things that define the fatherhood of God in our life. Cuando nos es revelada la paternidad de Dios, entendemos. When the fatherhood of God is revealed, we understand. Primero, la identidad, lo que hablamos ayer. First of all, the identity of what we talked yesterday. La autoestima sana, que vamos a hablar en otros días. Also, we're going to talk about uh, the self-esteem, which we're going to talk another day. Y la seguridad. And the security. Vivimos en un tiempo que vivimos en inseguridad. We live in a time of insecurity. La, la policía no nos garantiza seguridad. The police doesn't guarantee security. La política no nos garantiza seguridad. The politics does not guarantee security. Vemos los países ahí que están en guerra. We see all the countries in, in, the, in war. No hay seguridad. There's no security. Solo el Padre nos puede garantizar seguridad. Only the Father can secure us security. Él dice, mil te van a caer de un lado, diez mil del otro, pero tú no serás atingido. One will cry on your right and ten thousand on your other side, but you will be secure in me. So solo Dios garantiza seguridad. Only God guarantees security. Y si entendemos que Dios es nuestro Padre. If we understand that God is our Father. Entonces podemos estar tranquilo. So we can be secure. Porque Él garantiza seguridad a nosotros. Because He guarantees security for us. Y esos son los frutos de la, del entendimiento, de la revelación de la paternidad de Dios. These are the fruit of the revelation and, and understanding of the fatherhood of God. Brother Hart. Uh, si no entendemos la revelación de la paternidad. If we don't understand the revelation of the fatherhood. Siempre nos vamos a autorrechazar. So we always going to be uh, uh, re reject ourselves. Siempre vamos a decir, yo no puedo, yo no, no tengo, nadie can, me va a querer. We can say, I don't have it, I cannot do it, nobody wants me. Todo eso es por no entender esa revelación paternal. All that because you don't understand the paternal. Uh, cuando el que se revela a nosotros por su Espíritu Santo recibimos esta verdadera identidad. So when we receive the revelation through the Holy Spirit, that's when we understand this truth. Todo es por esa revelación. No es una enseñanza simplemente, es algo revelado. It's not a teaching, it's, it's a revelation. Uh, no importa que tan bueno sea el padre. It doesn't matter how good the father is. Siempre habrá algo en el corazón de la persona que le hace verse a través de sus ojos distorsionados. There's always going to be something in the person they're going to see through through his eyes something distorted. 
Yo puedo decir muchas veces, el Padre es bueno, el Padre es maravilloso. I can see many times the Father is good, the Father is marvelous. Pero si en ti no fue revelado eso. But if, you, if that wasn't revealed to you. Usted nunca va a poder ver como yo veo. You're never going to see the way I see it. Porque sus ojos van a estar distorsionados. Because your eyes are going to be distorted. Y esa revelación sucederá en la presencia del Padre. And that revelation happens in the presence of God. Cuanto más cerca yo estoy del Padre. The closer I'm to the Father. Más limpio están mis ojos espiritualmente para ver cómo Él es. My eyes are cleaner spiritually so I can see the Father. Solamente en la presencia del Padre. Only in the presence of the Father. Uh, muchas veces nosotros uh, quedamos, como decir, pensamos que somos lo que hacemos. Uh, many times we think that we are what the, for, for what we do. Muchas veces nos agarramos a nuestro ministerio. So we get attached to a ministry. Uh, generalmente los que son de la alabanza, por ejemplo. Uh, for instance, those that belongs to the worship. Y la gente le dice, uy, como cantas, muy bien. And people will say, oh, you seem very good. Uy, como ministra, como toca el instrumento. Or how you minister, how you, how you play that instrument. Y uno se pone su identidad en lo que hace. So we identify what we do. Muchos tratan de imitar líderes reconocidos. Many, many try to imitate known leaders. Voy a cantar como fulano, voy a tocar como ciclano. I'm going to sing like this, I'm going to play like that. Todo eso tratando de identificarse al otro. All that to identify to the other. Pero el padre no le importa cómo es. But the father doesn't care how you are. Él usa cada uno como es. He used each one of one the way they are. Él capacita cada uno. He uh, made capable of each one of them. Él usa las diferencias de cada uno. He used the difference in each one of us. Y cuando hay esa revelación paternal de Dios. And when there's a revelation, a fatherhood relationship. Ya no nos importa lo que el otro es. It doesn't, it doesn't matter. It's not important to us what the other person is. Sabemos que el papá nos va a usar como somos nosotros. We know that God is going to use it the way we are. Y para el papá no hay el mejor o el peor. And for, for Papa Dios, there's no one better than the other. Él nos ama iguales. He loves us equally. Él tiene un plan, tiene un ministerio, tiene una dirección para cada uno. He has a plan, a ministry, a direction for each one of us. Y eso solo entendemos, solo no es, no se revelado en la presencia de Dios. And that is only revealed in the presence of God. Entonces, debemos uh, no solamente entender, comprender. So we not only have to understand and comprehend. Pero más buscar esa revelación en la presencia de Dios. But more just to seek the revelation of God. Entonces, es muy importante no quedar solamente aquí. It's important not to have it just up here. Más gastar tiempo, buscar tiempo en la presencia de Dios. And so look and spend more time in the presence of God. Pedir que Dios se revele a ti como papá. Ask that, he, that your father will reveal himself to you. Que Dios te muestre las áreas de su vida que necesitan sanidad. 
that where God will show you the areas in your life that need help, that need healing. Dios nos va revelando los puntos débiles en nosotros. And God is start revealing the, the, the things in, in our life. Que necesitan sanidad. That needs healing. Y él va haciendo a los pocos. And he's doing it little by little. Para que usted no se asuste, para que usted no se desanime. So you will not be afraid or discouraged. Y así hace un papá que ama a sus hijos. That's what a father does to the one he loves. Y Dios Padre nos ama. Because God the Father loves us. Y quiere revelarse a nosotros. And he wants to reveal himself to us. En la intimidad. In intimacy. A solas contigo. Alone with him. Hay mucha gente que tiene uh, dificultad de tener tiempo con Dios. Many people have a difficult time to have an intimate time with the Lord. De tener un tiempo a solas con Dios. To have a, a time alone with God. En la Biblia vemos los discípulos tenían su tiempo con Dios. And in the Bible we see the disciples they had their time with God. El mismo Jesús se iba al monte a orar a Dios. The same Jesus we go up to the mountain and, and pray to the Lord, to God. Jesús hablaba con el Padre todo el tiempo. Uh, Jesus would talk to the Father all the time. Pero él tenía un tiempo a solas con Dios. But he had a, a, a time alone with God. Eso nos, nos enseña que debemos también tener un tiempo a solas con Dios. That's what teaches that we also need to have a, a time alone with God. No solamente para cumplir con la ED. Not only to fulfill, accomplish the, uh, the DTS. Pero entendiendo que esos tiempos Dios se revela a nosotros como un padre. But understand that in those times God revealed himself as a father. Entonces debemos tener tiempo a solas con Dios siempre. So we need to have a time alone with God always. Y para eso se necesita disciplina. And for that we need self-discipline. Todo va a ser difícil para que tenga tiempo con Dios. Everything is going to be hard to have find time alone with God. Muchas son las excusas que yo escucho. Uh, many excuses that I hear. Que no tengo tiempo. That I don't have time. Que necesito trabajar. They need to go to work. Que me da sueño. I'm sleepy. Y muchas son las excusas. And many other excuses. Y por eso la gente se tarda mucho a tener la revelación de Dios como padre. That's why many people it takes a lot of time for, to have their revelation of God. Porque no tienen la disciplina de tener tiempo a solas con Dios. Because they don't have the discipline to, the discipline to have a time alone with God. Entonces, para que usted entienda o tenga esa revelación, priorice tener tiempo con Dios. So in order for you to have a revelation of God, put priority to have time with him. Un tiempo a solas, solo tú y Dios. A time alone, only you and God. Y él te va revelando, va revelando su corazón paternal a usted. And he's going to reveal his fatherhood. Part of. Y te va dando los puntos que necesita cambiar. He's going to reveal the, the areas that you need to change. Te va mostrando las malas, las malas, los malos entendimientos que tenías. He's going to show you the misunderstanding that you had. Te va corrigiendo los caminos que estaban chuecos. He's going to direct to the, the path uh, that, that was a time, and one time was crooked. Uh, me gusta mucho una película, a ver si me acuerdo el nombre. Uh, I like a, a, a movie, uh, let me see if I remember the name. Cuarto de Guerra. 
uh, uh, war room. No sé si ya han visto, si no lo ha visto, vean. No, I don't know if you have seen it. If you haven't seen it, watch, look, look watch the movie. Enseña Word. mucho, enseña mucho sobre priorizar el tiempo a solas con Dios. It teaches about preferring priority in, with God. Y lo mucho que somos bendecidos en tener ese tiempo con Dios. And how much we are blessed when we have that time alone with God. En todas las áreas de nuestra vida. And all of the... Debemos priorizar tiempo con Dios. We have to prioritize time with God. Si queremos de verdad uh, entender a Dios como Padre. If we truly want to understand God as our Father. Como vimos antes, Dios quiere revelarse a nosotros. Like I said before, God, God wants to reveal himself to us. Pero necesitamos buscarlo. But we need to seek him. Él no nos obliga. But he doesn't force us. Él siempre está ahí. He's always there. Uh, quisiera... Creo que hay tiempo todavía. Hablar un poquito sobre esa parte de seguridad en la paternidad de Dios. I want to talk a little bit about that part of the security in, in the fatherhood of God. Yo estoy seguro porque soy hijo de Dios. I have to be sure that I'm his son. Uh, si miramos a Adán y Eva. If we look to Adam and Eve. Y ellos solo tenían una prohibición. They have only one thing that were prohibited. Ellos no debían comer del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. They were not allowed to eat out of the, the, the tree of, of the, the knowledge of good and evil. Era lo único que no debían hacer. That was the only thing that they were not supposed to do. Pero desobedecieron. But they disobeyed. La serpiente les engañó. Serpent and trick him. Y entonces uh, fueron, sus ojos fueron abiertos. So their eyes were open. Y ellos se vieron desnudos. They saw themselves naked. Tuvieron vergüenza. They were ashamed. Se quedaron inseguros. They were, became insecure. Y ellos escuchan la voz del Padre. They listened. They heard the voice of God. Dice Adán. And he, they heard Adam. Y lo que hicieron. And what did they say? Se escondieron del Padre. They hide from the Father. Se quedaron con miedo del castigo. They were afraid of the punishment. Es solo que produce la voz de Dios en nosotros cuando no lo conocemos como Padre. That's the voice that we hear, that we hear from God when we don't know him. Nos quedamos inseguros. We become insecure. Con miedo. Oh, afraid. Pero cuando tenemos revelación del Padre. But when we have revelation of the Father. Tenemos seguridad en contarles donde fallamos. We have the security to tell him, tell him where we fail. Porque sabemos que aunque nos... Corrija. Because we know when he's going to correct us. Va a ser porque nos ama. He's going to do it because he loves. Pero cuando no tenemos esa seguridad. But we're going to have, when we don't have the security. Nos escondemos. We hide. No queremos estar en su presencia. We don't want to be in his presence. Tenemos miedo. We are afraid. 
Uy, que nos va a pegar. We say, oh, he's going to hit us. We hit, punish us. Yo me acuerdo que cuando me equivocaba o hacía alguna travesura en mi niñez. I remember when I was a young, a young, young kid and I did something mischievous. Lo último que quería era ver a mi papá. The last thing I wanted to do is see my father. Y cuando él me encontraba. And when he found me. Y él me preguntaba, ¿hiciste eso? He would ask me, did you do it? Yo le miraba y decía, no, no hice. And I looked at him and said, no, I didn't do it. Tenía miedo. I was afraid. Porque todavía no sabía. Because I didn't know. Que él me quería corregir porque me amaba. Because he, he, he wanted to correct me because he loved me. Y es igual cuando no tenemos el entendimiento de la paternidad de Dios. That's the same thing when we don't have the understanding of the fatherhood of God. No tenemos seguridad. We don't have security. En contarles lo que hicimos. And, con and to tell them what we have done. En pedir perdón por haber equivocado. And asking for forgiveness because we made a mistake. Lo único es que tenemos miedo de las consecuencias. All, all that we have is fear of the consequences. Ya pensamos, uy, no va a hacer eso y eso y eso y eso y ya nos condenamos. We can think, oh, he's going to do this or that, we already condemn. Pero cuando tenemos la revelación de la paternidad. But when we have the revelation of the fatherhood. Descubrimos nuestro papá que es misericordioso. We discover that our father is merciful. El papá que nos perdona. A father that forgives us. El papá que nos da seguridad. A father that gives us security. Ya no necesitamos cubrir la desnudez. We don't need to cover our nakedness. Ante el papá podemos estar desnudos. We can be naked before the Lord. Uh oh, what happened? William. Froze? Te frisaste? ¿Qué pasó? ¿Es tu parte o la parte de acá? No entiendo. ¿Es this his or? Yo creo que es de ti, Tiago. Él fue... Yeah, I 
I don't know what's on his side though. He fell off. Yeah, I'm calling him. Yeah, I'm calling him. I'm calling him. Yeah, we have a break. Yeah, we got an extra break. Oh, no, no. No answer. You don't even know your number. He didn't know my number. We shared messages. You did? Yeah. He sent me a message about the. So if it, what's up if you're going to. Why do I need to have both? Why don't just have one? You said I need so both. I need it both because this gets recorded. That's for the speaker. Yeah, Maybe I don't know. You keep this thing recorded through here, I guess. You can say that. But I don't know. Quality might be. No, I'm not going to say. No, I'm going to say. I'm going to take... respond. Okay, I'll take a five minute break. Cinco minutos de break para que estiren las piernas. Despierten, despierten, despierten. ¿Has dormido en la noche o has comido mucho desayuno? Estiren las piernas. Respiren profundo. Estírense. Estírense. Stretch. No terminó. Too much. Mucho desayuno. Hay que darle menos desayuno porque se quedan dormidos. No, Más café. Café, café, café. Coffee, coffee, coffee. Coffee. Microwave it if you need to warm it up. Microwave. Coffee. 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 Microwave coffee. This coffee was cold. I warmed it up. Let it get cold again. Maybe you go to that. Maybe for off the internet. Okay. Here we have five minutes, four minutes for you. What are minutos? Siguiendo, siguiendo aprendiendo la paternidad de Dios. To continue learning about the fatherhood. Oren para que no pase nada con la internet, con la luz. <laughs> Pray that nothing happen with the internet or the electricity. Eh, que seamos bendecidos un día más. And that we can be blessed another day, one more day. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas bendiciones my, a todos. From my part, thank you. And blessing. Uh, mañana a las 10. Ya, les espero a esa hora. Okay, I'll wait for you guys. Muchas bendiciones a todos. Bon, bon día. Yo, bon día. Bye. Okay, okay, bon día. Momento. Ah, ahora sí. Foto, foto. <laughs> foto, a, foto. A. <laughs> <laughs> okay. Te lo bendiga mucho. Hasta mañana. Bye bye. Buen día. Buen día.